मित्रांनो मेडी कुमार तुमचं स्वागत करतोय पुन्हा एकदा तुमच्या आपल्याच युट्यूब चॅनल वर ज्याचं नाव आहे फ्री ऑनलाईन एज्युकेशन मित्रांनो तुमचे बरेच कमेंट आले की पॅसेज वरती तुम्ही हे घ्या म्हणून अजून एखादा व्हिडिओ बरेच व्हिडिओ असे तयार करा त्यावरून आम्हाला अंदाज येतो परंतु आजचा व्हिडिओ मी टाळलाय पुढचा व्हिडिओ नक्की मी पॅसेज वर बनवेन पण आज मी एक अशा दहा ट्रिक्स तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे फक्त दहा उदाहरणं तुम्हाला पाहिजे आणि दहा ट्रिक्स तुम्हाला शिकता येईल आणि त्या दहाचे दहा ट्रिक्स काम बी करतील आणि व्यवहारामध्ये नेहमी बोलताना इंग्रजीच्या मध्ये खूप जास्त खूप जास्त यांचा वापर होतो खूप वर मी अधिक भर का देतोय तर तुम्हाला एक्झाम्पलवरून कळेल की हे नेमकं काय बघा एकच एक्झाम्पल जे तू सांगत आहे ते ऐकण्यास मी समर्थ नाही जे तू सांगत आहे ते जे ते जे तू खाल्लं ते जे तू मला सांगशील ते मी करेल जे ते असे वाक्य ज्या त्या जी ती जे ते किंवा जी ती जो तो जेव्हा तेव्हा जेथे तेथे जसे तसे ज्याला त्याला ज्याचा त्याचा त्यानंतर जितके तितके असे खूप सारे ते शब्द आहेत दहा शब्द ते दहा वाक्यांवरून तुम्हाला दहाचे दहा शब्द सापडते आता मी यांना ट्रिक्स का म्हणतोय तर आपण व्यवहारामध्ये जर पाहिलं जसे तसे साठी तुम्ही शब्द शोधून पहा तुम्हाला सापडणार नाही तुमच्या पुस्तकामध्ये सदा तुम सुद्धा तुम्ही एखादं पुस्तक घेतलं असेल इंग्लिश स्पीकिंगचं वगैरे किंवा इंग्रजी ग्रामरचं पुस्तक घेतलंय तरी पण त्यामध्ये तुम्हाला यांच्यासाठी जवळपास शब्द सापडत नाही आणि मग हे वाक्य कसं बनवायचं हे कळत नाही हे दहा वाक्य पहा तुम्हाला दहा प्रकारचे दहा शब्द सापडतील आणि या दहांचा वापर कसा करायचा व्यवहारामध्ये तर यांचा खूप जास्त यूज होतो इंग्रजी बोलताना मध्ये आपण मध्ये मध्ये जे अडखळतो इंग्रजी बोलताना आपल्याला अस्खलितपणे म्हणजे स्पष्टपणे आणि कॉन्फिडेंटली आणि फ्लुएंटली बोलता येत नाही त्याचं हेच कारण आहे की हे शब्द आपल्याकडे नसतात आणि यांचा वापर कसा करायचा हे आपल्याला कळत नाही म्हणून मी तुमच्यासाठी हा व्हिडिओ घेऊन आलाय तर दहाचे दहा शब्द दहा वाक्य पहा सगळे सॉल्व्ह होऊन जातील तुमचे प्रॉब्लेम अजून जर तुम्हाला असे शब्द म्हणजे इंग्रजी बोलण्यासाठी वारंवार वापरले जाणारे दोन तीन हजार शब्द पाहिजे कारण त्यांच्याशिवाय इंग्रजी तुम्हाला म्हणजे व्यवस्थित बोलता येणार नाही तर तसे शब्द मी इंस्टाग्रामवर आणि टेलिग्रामवर रोज टाकत असतो दहा दहा शब्द नाही रोज तर दिवसाआड तरी मी टाकत असतो कारण ते शब्द तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे तुम्ही पाठ करत चला आणि तुमचा शब्द साठा वाढेल हे शब्द इंग्रजीत तसे लाखो शब्द आहेत पण दहा 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 दोन तीन चार हजार शब्द तुम्ही साठवा कारण जरी लाखो शब्द असतील पण इंग्रजी बोलताना दोन तीन चार पाच हजार शब्द आतच पाहिजे जे वारंवार आपण यूज करतो ज्यांचा वापर करून इंग्रजी फास्ट बोलता येऊ शकते असे शब्द म्हणून इंस्टाग्राम आय आहे माझा डी कुमार सर आणि टेलिग्राम आय सुद्धा आहे डी कुमार सर कुठेही मला फॉलो करा दोन्हीकडे मी तुम्हाला ते शब्द देत असतो चला पुढे जाऊया जे तू सांगत आहे ते ऐकण्यास मी समर्थ नाही आता बघा जे तू सांगत आहे हे जे जे आणि ते यांच्यासाठी शब्द काय आहे तर त्यासाठी आहे व्हॉट तुम्ही म्हणाल व्हॉट म्हणजे काय व्हॉट म्हणजे काय होतं पण व्हॉटचा अर्थ ज्यावेळेस प्रश्नार्थी वाक्यात आपण काय विचारतो त्यावेळेस काय होतं पण हे वाक्य प्रश्न नाही बघा जे तू सांगत आहे ते मी ऐकण्यास समर्थ नाही हा प्रश्न नाही आहे म्हणून प्रश्नार्थी वाक्यात नाही आहे हे वाक्य जे आहे ना दोन वाक्य जोडण्यासाठी आपण कंजंक्शन म्हणून वाटचा वापर करतोय म्हणून आपण आता यासाठी वापरणार जे ते जी ती ज्या त्या क्रियादर्शक शब्द हे सांगणे आणि ऐकणे क्रिया आहे म्हणून क्रिया दर्शवण्यासाठी कोणती क्रिया काय क्रिया काय क्रिया घडते ते सांगण्यासाठी आपण वाट वापरतो तू सांगत आहे ते ऐकण्यास मी समर्थ नाही आपण एक काम करू जे आणि ते साठी व्हॉट शब्द आहे ते काढून देऊ म्हणजे जे आणि ते दोन्हीसाठी एकच शब्द आहे व्हॉट आता आपण हे वाक्य हे वाक्य दोन वाक्य आहे समजा तू सांगत आहे हे एक वाक्य ऐकण्यास मी समर्थ नाही किंवा मी ऐकण्यास समर्थ नाही असं बी चालेल म्हणून हे दोन वाक्य आपल्याला वाटणे जोडायचे मग आपण काय करायचं ते वाक्य इकडे घ्यायचं आणि हे वाक्य तिकडे घ्यायचं म्हणजे बघा मी ऐकण्यास समर्थ नाही आय ॲम नॉट ॲबल टू लिसन ऐकण्यास म्हणजे काय टू लिसन मी ऐकण्यास समर्थ नाही हे ॲबल टू आहे ना ॲबल टू तर ते समर्थ असणे आणि नॉट लिहिलं तर समर्थ नसणे आय ॲम अनेबल टू असं बी चालतं अनेबल टू म्हणजे समर्थ नाही ॲबल टूचं ते विरोधार्थी शब्द म्हणून त्याला अनेबल टू म्हणतो अपोजिट वर्ड्समध्ये चला हे एक वाक्य बनला तर आपण दोन वाक्य जोडण्यासाठी वापरणार वॉट आय एम नॉट ॲबल टू लिसन वॉट आता तू सांगत आहे वॉट यू आर टेलिंग हे कसं आलं वाट जे आहे ना वाट जे आणि ते ह्या दोन्हीसाठी चालतं म्हणून हे वाक्य इकडे घ्यायचं ते वाक्य इकडे घ्यायचं जेव्हा आपण वॉट कंजंक्शन म्हणून वापरतो त्यावेळेस मध्यभागी वाट वापरायचं म्हणजे इथून हे वाक्य इकडे येईल वाटपासून डायरेक्ट जे तू सांगत आहे 
जे तू सांगत आहे व्हॉट त्यामध्ये टाकल्यावर तयार होतं म्हणून यू आर टेलिंग आता हे प्रेझेंट कंटिन्युअस आहे म्हणून यू म्हणजे काय तू आहे म्हणजे आर आणि टेलिंग म्हणजे सांगत असं आपण रिवर्स येतो हा पहिला शब्द लिहिला का हे रिवर्स गेलो आपण आता इकडे पण बघा तुम्ही आय मी नंतर ॲम नॉट म्हणजे नाही आणि ॲबल टू म्हणजे समर्थ हे ऐकण्यास शब्द जो आहे ना आपण मुद्दाम इकडे वापरला आहे मी ऐकण्यास समर्थ नाही असं बी चालतं हे वाक्य मी ऐकण्यास समर्थ नाही म्हणजे सब्जेक्ट आधी असतो म्हणून आपण मी आधी लिहू शकतो ठीक आहे आता जी गाडी तू चालवू शकतो ती कोणीही चालवू शकत नाही बघा जी गाडी तू चालवू शकतो जी आणि ती यासाठी आता इथं चॉईस आलेली आहे जो तो जी ती ज्या त्या त्याचा अर्थ वाट बी होतो वेच पण होतो आणि हू पण होतो पण हू जो आहे ज्यावेळेस व्यक्तीबद्दल बोलतो आपण इथं व्यक्तीबद्दल वाक्य मी वापरले जो तो जो तुला काल भेटला तो माझा भाऊ होता जो भेटला म्हणजे एक व्यक्ती आहे जो म्हणून इथं हू चालेल इथं एक वस्तू आहे गाडी त्या वस्तूबद्दल बोललो आहे म्हणून इथं चालेल वीच आणि इथं एक क्रिया आहे ऐकणे आणि सांगणे त्या क्रियेसाठी वाट चालतो म्हणजे तिन्हींचा अर्थ एकच आहे जो तो जी ती जे ते किंवा ज्या त्या असा ह्या तिन्हींचा अर्थ होतो पण व्यक्ती असेल तर आपण हू वापरतो आणि वीच गाडी वगैरे कोणतीही वस्तू असेल तर गाडी एक वस्तू आहे म्हणून इथं व्हीच येईल का कोणत्याही वस्तूसाठी व्हीच येतं आणि क्रियेसाठी वाट येतं ठीक आहे जी गाडी तू चालवू शकतो ती ती कोणीही चालवू शकत नाही आता हे वाक्य आपण इकडे घेणार हां ती कोणीही चालू शकत नाही ह्या वाक्यात ती ती म्हणजे दॅट पण कोणीही चालू शकत नाही पहिल्या वाक्यात बोध होत नाही कशाचा आहे म्हणून इथं आपण कार आधी लिहून घेणार हा जो गाडी शब्द आहे तो आधी तुम्ही एक काम करा हे बघा जी तू चालवू शकतो ती गाडी कोणीही चालवू शकत नाही ती गाडी जी नाही इथे बी चालेल ती गाडी पण आपण पहिल्या वाक्यात गाडी लिहिलं तर दुसऱ्या वाक्यात लिहायची गरज नसते तसं आपण आता इथं दॅट कार लिहिलं ना तर ती गाडी हे जे कार शब्द ह्या वाक्यात आलं पहिल्या वाक्यात तर दुसऱ्या वाक्यात नाही लिहिलं तरी चालेल इंग्लिश मराठीमध्ये दोन्ही वाक्यात ते आपण पहिल्या वाक्यात घेऊ ठीक आहे दॅट कार काय पुढे कोणीही चालू शकत नाही कोणीही शकत नाही म्हणजे कांट आता शकत नाही झालं कॅन नॉट म्हणजे कांट कॅन म्हणजे शकणे नाही म्हणजे नॉट म्हणजे कांट केलं आपण दॅट कार कांट आता चालवणे म्हणजे काय ड्राईव्ह कांट ड्राईव्ह कोणीही म्हणजे एनिबडी कांट ड्राईव्ह एनिबडी म्हणजे ती कार कोणीही चालू शकत नाही आता जी गाडी तू चालवू शकतो म्हणजे जी कार जी आणि ती त्यासाठी शब्द आहे व्हीच हे आपण दोन वाक्य जोडायला वापरलं आता राहिलं तू चालवू शकतो हे गाडी शब्द आपण इथेच वापरलं म्हणून पुन्हा लिहायची गरज नाही म्हणून तू चालवू शकतो ते आपण पुढे लिहू यू कॅन ड्राईव्ह झालं हे वाक्य पुढे बघा जो तुला काल भेटला तो माझा भाऊ होता हे वाक्य आपण आधी घेणार तो माझा भाऊ होता ही वॉज माय ब्रदर तो माझा भाऊ होता असं आपण लिहिलं आता हे सर सर्वांना येतं जवळपास मग जो तुला काल भेटला जो म्हणजे हो हो दोन वाक्य जोडायला वापरला आपण जो तो जसं येतं जी ती जे ते असं आलं तर आपण हे काय कंजंक्शन म्हणून वाट वेच हो वापरणार आहे याचा अर्थ जो आणि तो होऊन जातो अशा वाक्यात दोन वाक्य जोडायला म्हणजे प्रश्नार्थी वाक्यामध्ये याचा अर्थ कोण असतं याचा अर्थ कोणते असतं याचा अर्थ काय असतं वाट म्हणजे काय प्रश्नार्थी वाक्य असेल प्रश्न विचारायला वि असेल तर आता हे हू लिहिलं जो तुला काल भेटला राहिलंय आपला आता तुला काल भेटला हा हू मेट यू मेट यू येस्टरडे काल मेटच व्ही टू केलं आहे मेट म्हणजे भेटणे मेट म्हणजे भेटला यू म्हणजे तुला आणि एस्टरडे म्हणजे काल मेट यू एस्टरडे झालं जेव्हा मला बक्षीस मिळेल तेव्हा मी नक्की आनंदी होईल यामध्ये ना भविष्य काळ आलेलं आहे मिळेल होईल घेईल देईल जाईल येईल असं म्हणजे क्रिया होणार आहे अजून झाली नाही म्हणून भविष्य काळात शाल होईल येतं हे वाक्य आपण आधी घेणार आय शाल इथं नक्की आले हा नक्की शब्द आपण वापरून घेऊ हा कुठेही चालून जाईल शेवटी पण चालून जाईल वाक्याच्या ठीक आहे मी इथं वापरून दिलं आय शाल सब्जेक्ट शाल विल क्रियापदाचं पहिलं रूप म्हणजे भविष्यकाळ आता बी म्हणजे होणे बी आणि शाल म्हणजे होईल असं तयार होतं किंवा बी आणि विल म्हणजे बी होईल हे आय शाल बी मी नक्की होईल ह्या डेफिनेटलीचा अर्थ होतो नक्की होईल काय होईल हॅप्पी 
कि वास आय शाल बी हैप्पी डेफिनेटली ऐसे भी चाले ये वाक्य अपन ऐसे ही आनुशक तो बगा तुम आलाजुन सोपा करुँ देतो मी आय शाल आय घितला मी रिवासे वापन होइल आनंदी आय शाल बी ये होने आनी ये शाल ये दोनी मिलुन होइल मी झाला मग होइल झाला आता काय आनंदी मंजे हैप्पी आय शाल बी हैप्पी नक्की मंजे काय डेफिनेटली बगा रिवर्स भी आले तेरी चालता पहला शब्द लिया है इसे सब्जेक्ट बाकी वाक्य रिवर्स आने चाहिए को वाक्य संपल अतः ही दूसरा वाक्य जोड़ा है जो त्यावर जो हुआ आने ते हुआ साड़ी शब्द आए वेन वेन मंजे प्रश्नार्थ वाक्य अत क्यों हुआ आज तक पन इतने जो हुआ आने ते हुआ आज जाले अतः पुणे बगा अतः हे का साला आय मंजे सब्जेक्ट आला तयनंतर शाला अनि गेट मिलने से मिले ल होन जाता भविष्य काल शाल मुड़े मनुन गेट मंजे मिलने से साले मिले ल मला मिले ल काय मिले ल बक्शिस द प्राइस असा जो तो जेथे काम कर तो ते थे कोनी ही काम करना नहीं बगा ता तो जेथे काम कर तो ते थे कोनी ही काम करना नहीं अपन will work ये तो आपन वेर ली लो वेर काबर वेर मंजे जेथे आनी तेथे दोनी तय मधे उन जातन मनु nobody will work वेर मंजे तेथे कोनी ही काम करना नहीं जेथे जेथे आनी तेथे या दोनी वेर मधे आले हाँ जेथे काम कर तो कौन तो वेर ही works वर्क मंजे काम करने हे दोनी आलो वर्क्स मंजे आने ही मंजे तो तो काम कर तो उठे जेथे आने तेथे मंजे या चार था जेथे तो काम कर तो तेथे कोन ही काम करनार नहीं है सही चार था कोन ही मंजे नो बड़ी करनार नहीं यानी विल मंजे भविष्य का काम करने से काय करनार नहीं ये नॉट ऐसा मंजे चाले नो बड़ी मंजे मनु असा जाननी सॉरी तैननी जाला फसवले होते त्याला मी मदद के लिए आता हे वाक्य कसं आले जाननी त्याला फसवले होते ये जाला आणि त्यालाच वाक्य आहे मग जाला त्याला आपण कोणाला साठी वापरतो हुम कोणाला पण प्रश्नार्थी वाक्यात आणि अशा दोन वाक्य जोडताना कंजंक्शन म्हणून जर आपण हुम वापरलं तर कोणालाच्या ऐवजी त्याचा अर्थ निघतो जाला त्याला ठीक आहे मी मदत केली आय हेल्पड ये आई हेल्प मंजे मी मदद के लिए वी टू आई क्रिया पदा चा दूसरा रूप मदद करने मंजे हेल्प तेजस दूसरा रूप लीला तर मदद के लिए ऐसा होना जाता मी मदद के लिए जाला ये उड़ा सवाल के थे मात्र जाला तेला ये चा साड़ी शब्द आए हुम मी मदद के लिए हुम काय तैनी फसोले होते तैनी मंजे दे दे हेड हेड मंजे भ पास परफेक्ट सब्जेक्ट हेड मक्रिया पदा जो तीसरा रूप वापर तो अपन डिस्ट्रीब्यूट फसवले होते हैं डिस्ट्रीब्यू मंजे फसवने चीटेड भी वापर था लोगों पंते नहीं जमना चीटेड डिस्ट्रीब्यूस ओके आए मनुन आई है आई हेड होम दे हेड डिस्ट्रीब्यूट मिताला मदद के लिए जाला तैनी फसवले होते जाचा पेन तू वापर तो मी सुधा त्याचा पेन वापर तो आता इतने का सहील जाचा पेन तू वापर तो जाचा आने त्याचा यह साड़ी शब्द है हुज का बर तर हुज मंजे कोना चा कोना ची कोना ची कोना चा पंद्रह प्रश्न आर्थिक वाक्य तो मगे तो कंजंक्शन मनुन कोना चा कोना ची नहीं जाचे त्याचे असा आपण त्याचा अर्थ घेतो म्हणून मी सुद्धा पेन वापरतो ते इकडे घेऊ आपण ज्याचा त्याच्यासाठी एक शब्द स्पेशल आहे आय हे बघा सुद्धा पेन वापरतो आय आल्सो मी सुद्धा झालं यूज क्रियापदाचं पहिले रूप प्रेझेंट टेन्स आहे सब्जेक्ट व्ही1 म्हणून यूज अ पेन हे तर आल्सो आलं म्हणजे सुद्धा मी पेन वापरतो आय यूज अ पेन पण मी सुद्धा म्हणायचं तर आय अल्सो यूज अ पेन मी सुद्धा पेन वापरतो पण कोणाचा ज्याचा पेन तू वापरतो आता ज्याचा त्याचा आलं म्हणजे आलं हुज ठीक आहे हुज इथे काय आलं पेन शब्द आपण इथे घेतलाय हुज यू यू म्हणजे तू वापरतो म्हणजे यूज तू वापरतो 
इत आप पेन जो शब्द अपन दोन वेला वपरला पन दोन वेस न वपरते एक वेस भी चालू जाए ब्याचा पेन तू वपरतो मी सुधा तापरतो का पेन पेन तुम्हें दौनदा लिखल तरी चले एकदा लिखल तरी हाँ यू यूज अ पेन अस भी चालू जाए तो नहीं लिखल तो अजू चांगल मे एखाद शब्दा पुनरावृत्ति टाड़ी तो बेस्ट आता मे डबल डबल तो शब्द लिखुन कंटावाने वक्य बनवनेपेक्षा नहीं लिखले चांगल मनु तो मैं टाला होता पुमान समझना सा आता तिने जसे संगित होते तसे कपड़े मी आले तो जसे आसे अपन कशे सा शब्द वपरत हाउ प्रश्न विचारा कशे आहत हाउ आर यू तुम्हें कशे आहत मशे मे हाऊ आ ये वाक्य जोड़ने सा कंजंक्शन मनु हाऊ मे जसे जसा अस होता ठीक है मनु आप कपड़े मी कपड़े आले घे कपड़े मी आले तसे कपड़े मी आले वाक्य है पन आप आता आधी सब्जेक्ट वपरत मनु मी कपड़े आले घे आय आनने चेटू ब्रिंग च भेटू ब्रॉड मी आले का कपड़े मजे क्लोथ्स आय ब्रॉड क्लोथ्स इत अपन लिखल हाऊ मे जसे तसे ये दोनों आल जसे कपड़े मी आले तसे अल आता पूरे का तिने संगित होते आता जसे शब्द जो है ना ये आला है मन आप तो इतने घेना नहीं आता दुसरीक मनु तिने संगित होते एवड रा तिने मजे का शी हैड टोल्ड ये पास परफेक्ट टेन्स है मनु तिने मजे शी मग होते मजे हैड और संगित मे टोल्ड ये अपन मग् वीडियो में देखी पाले हे पास परफेक्ट कस बनत मजे पैला हा शब्द घया मग ये घायस रिवर्स यहाँ काका जितके पैसे देते तितके मी स्वीकारेल आता ये भविष्य का भविष्य का देते स्वीकारेल जितके आतके हाथ दोन शब्द हैं एक मजे हाउ मेनी एक मजे हाउ मच पन हाउ मेनी जो आहे तो किती मनु वपरता कि हाउ मच मे भी कि हाउ मेनी जे है तो मोजता एना गोष्टी सा चलत आ हाउ मच न मोजता एना गोष्टी सा मग इत बैसे मोजता ये मनु आप पैसे नहीं मोजता ये अपन हाउ मच वपरू शको मोजता ये नहीं पैसे मे पैसे मजे मटल तो कि नेमक संगता ये नहीं आकड़ा अशा प्रकार अपन जागे अपन मोजता यारी गोष घी जितके काका जितके पुस्तके अस करूँ कि आप नोटा करूँ चला काका जितक्या नोटा जितका जितकी जितके सग चलत जितक्या नोटा देतील तितक्या नोटा मी स्वीकारेल आता हे मोजता ये नारे, नोटा मोजू शकतो अपन पैसे ऐक्चुअली संगता नहीं ये नेमक कि पैसे के जागे नोटा घे ठीक है काका मजे का अंकल इत मजे काका लिखल तो मै अंकल लिखता सब्जेक्ट जा भविष्य का अंकल अपन का वाक्य आधी घेना का मी आय मग शाल स्वीकार मे स्वीकार ऐक्सेप्ट आता हे ऐक्सेप्ट स्वीकार नहीं तो शाल जोड़ तो भविष्य का तैयार होता मनु आय शाल ऐक्सेप्ट मी स्वीकारेल का स्वीकारेल नोटा नोट्स ये नोट्स मे नोटा इत अपन आता जितक्या तितक्या ये शब्द का है हाउ मेनी मोजता एना गोष्टी सा हाउ मेनी न मोजता एना जितक्या तितक्या न मोजता एना गोष्टी सा हाउ मच ठीक है आय शाल ऐक्सेप्ट नोट्स मी नोटा स्वीका स्वीकारेल हाउ मेनी जितक्या आता काका नोटा देते आता नोटा शब्द अपन वपरला डबल वपरा की गरज नहीं मनु हाउ मेनी अंकल विल गिव इत हाउ मेनी नोट्स अंकल विल गिव अस भी चले आय शाल ऐक्सेप्ट हाउ मेनी नोट्स अंकल विल गिव कि हा नोट्स इधे भी नहीं थे दोन ही वक्यात भी नोटा वपरल तरी चले जस अपन इतने मराठी वपरले पन एक लिखेल बर अत मन चांगल जिथे तारे आकाशत हैं सॉरी जितके तारे आकाशत हैं तितके को अपन जितके तितके लिखे इतने जितके तितके लिखे पन ये जे जितके आतके है ते मोजता एना है नोटा पे तारे हैं मोजता ये नहीं आकाशत तारे मनु इत हाउ मेनी नहीं चलना हाउ मच पन आता हे जे वपरल अपन वक्य हा वक्या अपन का हे वक्य इकड़े घक्य तक घशाच प्रकार अपन को चित्र काड़ू शकत नहीं आता को काड़ू शकत नहीं मजे का को ही नहीं सा शब्द है नो बड़ी मजे तमें को नहीं 
ये दोनों आले था था अतर आइला चित्रात काढू शकत ठीक है अतर काढू शकत काढू शकने मंजे का है सब्जेक्ट झाला शकने मंजे का है क्या ये नहीं झाला तो शकत झाला नोबडी भी झाला कोनी अने नहीं ये दोनी झाला मगर अतर शकत मग काढू ठीक है काढने मंजे का है ड्रॉ अपन का है कर तो पहला शब्देक्ट कोणी नाही एकत्र चालाय ते मग आपण शकत मग काढू आता चित्रात इन द पिक्चर हे झालं चित्रात ठीक आहे आता आपण काय करू तारे आकाशात आहेत जितके तारे आकाशात आहेत हे जितके आणि तितके यासाठी शब्द आहे हाउ मच का बरं हाउ मच तर हाउ मेनी वर वापरले ते मोजता येणाऱ्या गोष्टीसाठी आहे आणि हाउ मच न मोजता येणाऱ्या गोष्टीसाठी म्हणून तारे आकाशात आहे हाउ मच स्टार्स का ये लिए थे स्टार्स आर देयर इन द स्काय हाउ मच स्टार्स आर देयर आर देयर नहीं है ना हाउ मच स्टार्स आर इन द स्काय हाँ देयर का दी ये ही थे जावेस प्रश्न विचार ऐसे त्यावेस पर ना तो प्रश्न नहीं मनु ना हाउ मच स्टार्स आर इन द स्काय अशा प्रकारे तुम्हाला हे सोडवायचं ते वाक्य इकडे घ्यायचं हे वाक्य तिकडे घ्यायचं दोन्ही साठी जो सुइटेबल शब्द आहे तो दोन्ही वाक्याच्या मध्ये वापरायचा मला वाटतं हा व्हिडिओ तुम्हाला आता खूपच आवडलेला असेल कारण YouTube वरती असा व्हिडिओ तुम्ही अजून पाहिला नसेल पहिल्यांदा बघताय आणि माझ्याच चॅनल वरती तुम्ही बघत असता असे व्हिडिओ तर आवडला तर लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर करून घ्या आणि शेजारील बेलचा आयकॉन नक्की दाबा चला आता भेटतो है नेक्स्ट वीडियो में दे तो परिंदों गुड बाय टेक केयर है बनाइस डे जय हिंद वंदे मातरम